安师傅，你这是要去田里干活吗？怎么穿成这样啊？不是婆婆，我中午要去参加星星的生日，下午有个煎子要做。吃饭就好好吃饭，还是这次做什么呀？之前做过的，那个老板脚受伤了，今天叫我再去帮忙一下，好吧？哎，那你礼物准备了吗？陪空手去啊？准备好了，你放心吧。哎，这都十点了，你怎么还没吃早饭啊？这都凉了，我拿这去热一下。婆婆不用了，我现在很撑，吃不下。怎么就吃撑了？那你晚上回来要吃什么呀？我给你做。不吃了，我现在中午多吃一点，到晚上肚子还会觉得胀。我先走了。怎么就都不会饿呢？真的是。哎，那大哥，这个，这不这个是来白银的呀？来看看啊。这里看白银的啊啊啊！好，这下次再来啊。行好。哎，小弟啊，来看一下。一天一哈，好，谢谢啊。快给他做点什么呢？星星，你生日快乐！谢谢你啊，我很喜欢。赶紧坐下来吧，我跟服务员上菜。好。小云，你今天送了什么？没什么，我自己绣的，他个人形象的手办。啊，那还真是有心啊！来，这个送给你，生日快乐！哇，你也太有心了吧，谢谢你啊！应该的。小云，人家过生日你怎么不吃啊？不吃水果？我感觉有点胀。不是吧？你也没吃两口，这也太不给面子了吧？那我再吃点吧。小云，你也吃一块蛋糕吧？哎，不吃了，我实在难受。那你吃这个吧，我正好多带了一盒，你待会一起带回家吃。好，谢谢你啊！大家赶紧吃蛋糕。嗯。嗯这样子安排我的。哎，老板，拿个虾吧。好、啊。喂。好，谢谢啊。啊好，我在三奶奶吃一碗。我在三奶奶吃一碗。十块钱。走啦。意外，他背影那么轻快。星星，那个，我先回去了，我待会三点还有事情。什么事情？我们待会还要去唱歌呢。我真不去了，我待会还有事，我先走了。好吧，那你路上慢一点啊。路上小云给你送的手工刺绣啊，估计成本才十几块。哎，一心俊美呢？也太敷衍了吧！是啊，而且他今天穿的那么随意，土里土气的，完全不把你的生意当回事啊！你们别这么说，我觉得这个手工刺绣特别走心，肯定很好势好力。老板，不好意思啊，我来晚了。不晚，这次辛苦你了，我这个脚又患病了，这次麻烦你了。没事，那我先去忙了，你休息一下。嘿，别再猜啊，大哥曾想过回来。嘿，醒过来，你很好，他也不坏。快快抹干眼泪，看他花不美，路过人间。哎，阿西夫，你回来了，赶紧洗手吃饭。婆婆，怎么又做这么多啊？我看你最近状态不好。哎，你怎么啦？看起来有点不开心啊。星星可能不喜欢我送她的礼物，毕竟没花什么钱。怎么会呢？你用心做的礼物，朋友是不会嫌弃的。如果因为这个嫌弃你，那这朋友也没什么好交的。钱钱，我要暴富富，我要。喂，星星，怎么啦？小鱼，给你的打印洗忘记拿了，我帮你送过去吧。不用了，我婆婆也买了一样的。好吧。对了，你送的礼物我真的很喜欢，谢谢你。那我先忙了。好，这下你放心了吧？赶紧吃吧。婆婆，你准备好了吗？快点啊，不然过后又要下雨了。都知道要下雨了，就不要跟我一起去了，在家里待着不好吗？我跟你一起去更快啊，风浪越大雨越贵啊。真的是哪里学的话？我们赶紧走吧。嗯。哎，对了，小叔子什么时候回来啊？他在读书呢，要他回来干嘛？看着就碍眼。没有没有，怎么对小叔子也这么凶啊？那这个信要怎么给他呀？什么信啊？啊，没有没信，我们走吧。夏天，天空中繁星点点，心里有些思念。
思念着你的脸，我可以做梦不停。这个还是粉色的，哇，这么好看。我你那温暖好，反常了，赶紧回去吧。哈、啊。哎，海风吹的都黏糊糊的，都叫你不要去了，现在开始难受了吧？你去换个衣服。我看你还是别换了，忍忍就过了。可是海风黏糊糊的，我要不换，全身都黏黏的，我要去换。别换了，阿丽娜，你平时不是对她很好吗？看来都是眼袋。你干嘛这么说？连人家换个衣服都有过嘛？不是，马上就要下雨了，每天换的衣服。洗了也晾不干，还不如少换几件呢。那也是，我家里衣服也是乱了，到处都是。对了，阿玲，我们一起去站站去采枇杷，这两天全煮了，很多人去采呀、啊。是吗？那我也要去。哎，等我一下，我去拿个篮子。好嘞。小玉，你有看到我妈吗？我电话都打不通了。六六，你笑什么呢？哎，你妈妈跟我婆婆去山上采枇杷，估计还没这么快回来。怎么又去山上啊？不是说好带六六吗？对了，你上午有空吗？有啊，怎么了？我这会要去产检，带六六去医院不方便，你帮我带一会儿六六吧。当然没问题啦。六六，我带你好不好？好，我最喜欢你了，阿西布。那麻烦你了，今天是常规检查，很快的。好，你去吧。六六，你乖乖的，妈妈很快就回来，好不好？好，妈妈。我先走了，拜拜。拜拜。阿丽阿西夫，你什么时候带阿菜女儿、啊？阿菜去产检了，叫我帮忙带一下，好吧？小朋友，你妈妈肚子里面是弟弟还是妹妹呀、啊？是妹妹、嗯。肯定是弟弟、嗯。你妈妈有了弟弟就不爱你咯。你胡说八道什么呀？怎么会不要他？你激动什么呀？我就开个玩笑而已。这种玩笑可不能随便乱开，小孩子会伤心的。小屁孩懂什么？小题大做。我走了。六六，你妈妈最爱你了，你知道吗？嗯，我也最爱你了。回来就会离开。世上唯一不变，是人不善变，路过人间，爱都有期限，天可以见，心碎都所难免。以为痛过几回，多了些修炼，路过人间，就懂得防微，说来惭愧，人只要有机。阿玲啊，你儿媳妇的脾气真是越来越大了。你什么意思啊？我就跟他外孙女开个玩笑，说他妈不要他了，他就骂我。你干嘛跟我外孙女做这个？你有毛病吧？那你确实该骂。走，玩笑都开不起，脾气这么大。<笑>奶酪饭要不要？硬币换一个。哎呀，你们。呀，哎呀，坐这里。哎，我为了吃这个。哈哈哈哈哈。快六六过来。妈妈。妈妈。妈妈，这是你送我的五甲仙吗？是啊，送给你的，跟着小云阿姨有没有乖乖的？真的，我很乖的。谢谢你啊，小云，我先带她回去了。好，去吧。阿媳妇，你怎么啦？火气这么大，我就是想不明白，为什么有人一怀奥胎就有人说闲话，嘴长在别人身上，我们管不着。重点是自己怎么想的？嗯，肯定都是一视同仁啊，手心手背都是肉啊。是啊，只有当妈的才知道每个孩子都是自己的心头肉啊。所以我不理解那些会偏心的在想些什么。如果孩子感觉到父母的爱变了，可能要想想很多原因，事业压力呀，生活压力呀，各种方面都改变了大人的做事风格。只是那时候孩子还不懂。嗯，我懂了。一个孩子和两个孩子家庭环境会有很大的变化，所以才会有差异。是啊，赶紧吃饭吧。